నెటిజన్లకు విజ్ఞప్తి ఈ కథనం కేవలం వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రచురించిన జర్నల్స్ ఒక ప్రముఖ బ్రిటిష్ పత్రిక నుంచి సేకరించిన విషయాలని ఇక్కడ ఇవ్వడం జరిగింది ఇందులో ఎక్కడా అభూతకల్పనలు అసత్యాలు ప్రస్తావించలేదు ప్రపంచం ఎంత వేగంగా కరోనా వైరస్కి మందు కనిపెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తోందో చెప్పే ప్రయత్నమే జరిగింది ప్రజలకు ఒక ఆశావాహ దృక్పథం కల్పించాలని చేసిన ప్రయత్నమే ఈ కథనం అని విజ్ఞులు అందరూ గమనించాలి థ్యాంక్ యూ హాయ్ అండి అందరికీ నమస్కారం నేను మీ జర్నలిస్ట్ శ్రీనివాస్ మిత్రిపాటి కరోనా ముందు వచ్చేసిందా ప్రజలందరికీ ఇది శుభవార్త ఇక అందరూ ఎప్పట్లాగే సంతోషంగా ఉండవచ్చు చైనా వుహాన్ లో పుట్టిన కరోనా మహమ్మారిని అంతమంది నుంచి ఆ ప్రాంత ప్రజలను తిరిగి జనజీవన శ్రవంతిలోకి తీసుకువచ్చిన చైనా తరహాలోనే ప్రపంచం అంతా కూడా కోలుకుంటుందనే ఆశాభావం అందరిలోనూ వ్యక్తమవుతుంది కరోనా వైరస్ ను అంతమంది నుంచి వ్యాక్సిన్ కొనుగొనేందుకు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎన్నో దేశాలు పోటీ పడుతున్నాయి ఈ పరిశోధనలో ఇరవైకి పైగా వ్యాక్సిన్లు తుది దశన దాటినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి అలాగే అమెరికాలో మొట్టమొదట మానవునిపై ప్రయోగాలు మొదలైనట్టు సమాచారం సుమారు ఎనిమిది వారాల్లో ఫలితం ఏమిటి అనేది తెలుస్తుందని ప్రముఖ వైద్యులు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు ఈ ఇరవైకి పైగా వ్యాక్సిన్ లో ఏదో ఒకటి కరోనా మహమ్మారిని అరికట్టేది అవుతుందని అందరిలో నమ్మకం కలుగుతున్నట్టు చెబుతున్నారు మొత్తం మీద అరవై రోజుల్లో వ్యాక్సిన్ బయటకు వస్తుందని ప్రపంచ దేశాలు వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అటు విశ్వాసంతో ఉన్నాయి ఆశాభావంతో ఉన్నాయి కరోనా మహమ్మారిని అంతమంది దివ్య ఔషధాన్ని కనుగొనే ప్రక్రియలో పలు దేశాలు పోటీ పడుతున్నాయి ప్రస్తుతం డెబ్బై దేశాలు కలుపుతుంది అంతేకాకుండా వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయల పరిశోధనలు ఖర్చు చేస్తుంది ఈ దేశాల్లో ముఖ్యంగా అమెరికా చైనా భారత్ ఫ్రాన్స్ ఆస్ట్రేలియా తదితర దేశాల్లో పరిశోధనలో కొలుక్క అయితే క్లినికల్ ట్రయల్స్ నడుస్తున్నాయి మిగిలిన దేశాలు కూడా తమ వంతు ప్రయత్నాలు చేస్తామని ముందుకు వస్తున్నాయి అందరూ కలిస్తే ఫలితాలు చాలా త్వరగా వస్తాయని డబ్ల్యూహెచ్ఓ అందరికీ పిలుపునిస్తుంది వీరందరికీ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ మార్గదర్శకత్వం వహిస్తుంది వేలాది చికిత్సా కోర్సులను ప్రాజెక్టు రిపోర్టులను తయారు చేసి ఆ వివరాలను పరిశోధకులకు అందజేస్తుంది అవసరమైతే పరిశోధనలకు కావాల్సిన నిధులు ఇవ్వడానికి కూడా ముందుకు వస్తుంది ఔత్సాహికులను ఆహ్వానిస్తుంది అలాగే ఎప్పటికప్పుడు వారితో మానిటరింగ్ చేస్తుంది ఈ మొత్తానికి దీని జన్యూను చైనా శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించగలిగారని అంటున్నారు మొత్తానికి పెట్టేందుకు అహర్నీసులు శ్రమిస్తున్నాయి వీరు ఒక్కరు కనిపెట్టినా చాలా పేటెంట్ రైట్స్ తో ప్రపంచంలోనే అపరుకుబురు లేకపోవచ్చినది అందరికీ తెలిసిన విషయం అందుకనే ఈ రేసు లో తామే ఉండేందుకు ఎవరి ప్రయత్నాలు వాళ్ళు ప్రారంభించారు ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన్ని మెడికల్ విద్యాలయాల్లో విద్యార్థులు కూడా పరిశోధనలో ముందడుగు వేస్తున్నారు పలువురికి తమ రిఫరెన్స్ లతో సహాయపడుతున్నారు అయితే ప్రస్తుతం జంతువులపై ప్రయోగించే దశను దాటి అనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి త్వరలో మనుషులపై ప్రయోగించేందుకు సన్నద్ధం అవుతున్నట్టు సమాచారం వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టినా అది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అందరికీ అందించడమే పెద్ద సవాల్ అని అందరూ వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు అయితే తక్కువ ఖర్చుతో టీకాలు ఎగుమతులు చేయడంలో భారతదేశం నెంబర్ వన్ గా ఉంది కరోనా వాక్సిన్ ఎంత వేగంగా అభివృద్ధి చేసి ఎంత త్వరగా పంపిణీ చేయడం అనేది భారతదేశానికి ప్రతిష్టాత్మకమనే చెప్పాలి మన దేశంలో మూడో దశలోకి రాకుండానే రెండో దశలో ఆపేందుకు ఒక బృహత్కర ప్రయత్నం అయితే జరుగుతోంది ఇదే క్రమంలో మన దేశ ప్రధాని మోదీ భారతీయులందరికీ కూడా ఇరవై ఒక్క రోజులు బయటకు రావద్దంటూ గడువు విధించడం వెనుక బహుశా కరోనాను అరికట్టే ముందు ప్రపంచపు తలుపులు కొట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని పలు వ్యాఖ్యానాలు వినిపిస్తున్నాయి